breaking news coming in encounter specialist pradeep sharma has now been arrested straight away going to niranjan who's picking up all the details niranjan he was being questioned his residence had been raided and now this development coming in what more can you tell us uh, a story breaking first on republic tv we've been telling you that this entire vase scam vase parambir link the vase parambir link and they were all working as a team vase parambir pradeep sharma and uh, pradeep sharma the former encounter specialist has been arrested let's uh, let's go across to priyanka is joining us on the story shavan is joining us on the story broke st story broken by shavan sen i want to go across to him pradeep sharma the encounter specialist has been arrested the former encounter specialist has been arrested and yesha is joining us yesha has been tracking the story as well let me go across to yesha as well yesha we we were told that he was uh, perhaps uh, you know uh, picked up last evening and brought in for questioning what do we know what do we know about uh, you know uh, what his role is in the antilia bomb scare and his possible role in all those cases which are now under scanner in the morning until approximately 10:45 am now as we hear that pradeep sharma has been arrested we saw his family members waiting uh, who were moving uh, from here uh, there was a car with his daughter which had just entered the his entered the residence uh, following which a car left with several of his bags uh, right from here right from his residence now uh, this is an important development because what is seen is pradeep sharma's role is being is being probed in the antilla bomb scare case apart from that also the mansoor hirain case because we know that pradeep sharma is a close aide of uh, of sachin vaze no sachin vaze is considered had been arrested for his uh, role in both these cases and he was considered to be the key conspirator in this case now what we understand further is that um, considering that there was a santosh chalar who was arrested two days back by the nia officials now he along with one more person called anand yadav they were both arrested from latur and malad respectively and they were being questioned by nia and have now been sent to the to the custody of nia until 24 now uh, it was this person santosh chalar who had mentioned pradeep sharma's name uh, in order in order to um, because it was santosh chalar who uh, was uh, considered to be the person providing gelatin sticks to sachin vaze which was kept near antula in the end of february now considering uh, he had mentioned the pradeep sharma uh, pradeep sharma who was this person in the entire case Uh, Pradeep Sharma was picked up by the NIA. He was taken to the NIA office where he was questioned, uh, questioned uh, since uh, morning. And as a result of his total understanding, also Pradeep uh, Sharma was trying to be understood in the Lakhan Daya case because uh, these people, uh, NIA or NIA, so they had mentioned that uh, the role of Shilaj was also understood in the Lakhan Daya case. Now there are uh, two to three, uh, two to three possibilities that are that can happen in this case. Is one is that. uh pradeep sharma role is being understood because uh, telar mentioned his name also the larger angle of lakhan daya case on the other hand his connection with sachin vaze this are the angle that is being uh, that is being put by the nia because it was also mentioned that uh, sachin vaze and um, pradeep sharma had met before the entire incident so now these are some of the crucial points where uh, pradeep sharma would be questioned yes sir i mean Yes, my director is still on the live pictures because Republic TV is live from the location, and Pradeep Sharma has been arrested. Let's stay on the live pictures. It's these are pictures exclusive on Republic TV. No other channel is on the story. The first channel to tell you that he was picked up, and now he's been arrested. First pictures, first pictures on Republic TV. Alisha, Yesha, Shavan, Priyanka, tracking the story live on Republic TV. After Vaze, Pradeep Sharma has been arrested. Who is next? Sachin Vaze arrested, Pradeep Sharma arrested, and everybody is asking who's next. Who's next? They worked as a team. They worked as a team. And who will be arrested next is the big question. And Republic TV getting you those live pictures. I want to go across. I I want to go across to Yesha and Alisha live on that story. First pictures on Republic TV. Pradeep Sharma has been arrested and will be produced in court in a short while from now in a short while from now let me go across let me go across uh, these are first pictures in fact uh, we are live live tracking tracking Pradeep Sharma live and outside Pradeep Sharma residence those are the two live pictures tracking Pradeep Sharma 
and live outside his residence. Tracking Pradeep Sharma and live outside his residence. We're staying with these pictures and Pradeep Sharma has been arrested for his link in Baze Gate. We are being told that he was uh, into instrumental in ensuring, he was instrumental in ensuring that the, that, 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 okay, Shavan is live. Let me go across to him. Shavan is live. Shavan, when was he picked up? We are hearing that this uh, operation possibly began last evening. Well, in fact, the details that we are putting out, uh, Niranjan, I think so we should try and put this out because these are exclusive information that we are picking up. The entire timeline now has been accessed by Republic TV, the first network to put out details of uh, Pradeep Sharma, former encounter specialist who has now been arrested by the National Investigation Agency in charges of conspiracy is what we are being told for also placing those explosives and a direct connection that has now emerged between another person called Santosh Shelar. In fact, Niranjan Santosh Shelar will also put out some exclusive pictures of uh, Santosh Shelar and Pradeep Sharma. Both of them who had a meeting, both of them were basically involved in procuring the gelatin sticks is what we are being told. And the fact that Santosh Shelar in his interrogation has taken the name of two other associates, two Two other associates once again to linked to Lakhan Bhaiya encounter case. And not to forget, the Maharashtra anti-terrorist squad had also arrested one person who was out on parole in the Lakhan Bhaiya case, once again connected to Pradeep Sharma. So you have multiple people who have been linked to Pradeep Sharma. They are now under the scanner of the National Investigation Agency. As far as Pradeep Sharma is concerned, remember, he was called in for questioning about a couple of months ago when this entire case was being was being looked by the National Investigation Agency, but he was uh, let off. What the NIA has at this point in time is the names that have been taken by Sachin Vaze himself. Sachin Vaze, who was in the custody of the National Investigation Agency, has also taken the name of Pradeep Sharma. Also in question is a meeting, a meeting that took place inside the Mumbai police headquarters a meeting that took place between Pradeep Sharma and Sachin Vase and also another person who's been connected to the Lakhan Bhaiya encounter case. All of them had a meeting just days before Mansuk Hirain was allegedly murdered. In fact, Republic Media Network is the only network in possession of the CCTV footage on the, of the day when Mansuk Hirain was actually killed and we saw Sachin Vase jumping off the compound of the Mumbai police, walking towards the CST station and then taking a train all the way to Thani. It now turns out that all of this it was pre-planned, pre-planned to such an extent that they essentially wanted to make it look like this was a case of suicide. Uh, this was a death by suicide case. This is how they had essentially planned, but it now turns out that things did go wrong. What we do not know at this point in time, what was the final objective of Pradeep Sharma as well as Sachin Vaze to place an explosive laden car outside businessman Mukesh Ambani's residence. That's the one other aspect that is not very clear. But right now, the big news that we have first uh, to report is of arrest of Pradeep Sharma by the National Investigation Agency. Uh, latest details also coming in that he would be produced before the court around 3.30 this afternoon. This becomes important. We're staying with the visuals also. These are visuals uh, brought to us by our colleague uh, Alicia Dyer from outside the National Investigation Agency headquarters where he's now been taken. You can see these are the first images of Pradeep Sharma being taken out of the NIA and then being taken to the court. This, uh, this is a big, you know, what, is, what the story does now, and we'll get Shavan live. Shavan is live with us. Suesha is live. And all our reporters are live. Yesha is also live. Alisha is live. This is a big story because every case, every case that he handled is now back in focus. Every case that Parambir Singh as commissioner under him, Vaze, and with him, Pradeep Sharma. And Yesha, we are told that there were meetings that were held. Meetings were held. And this was, these were meetings in the Mumbai police, then police commissioner's office. Pradeep Sharma was very key in this entire case of extortion, right? Tell us about those meetings and what we know on record so far.
I'll fix that audio line. Yes, I'll fix that audio line because your audio is not very clear now. So I'll fix that audio line and let me go back. Let me go back and, uh, and let me go back. Let me go back to uh, uh, you know uh, and, and and get all the details. Uh, these are live pictures. These are live pictures as we track as we uh, track Pradeep Sharma. He's been uh, taken to the NIA and he will be taken to court in a short while from now. He was arrested and we are picking up more details. In fact, we picked up more details also of how the NIA was examining his role. He was brought in by the agency for questioning. There are two more people who are involved in the entire conspiracy to murder Mansu Kiren. Six people in all, including, uh, including Pradeep Sharma, have now been arrested. And the two other two who were involved in the murder conspiracy were on the phone with Pradeep Sharma, we are told, throughout the time of the murder, before and after. So the conspiracy angle is being looked into. Story becomes big because Vaze was the uh, Vaze was uh, the the man Friday for uh, for Parambir Singh. Parambir Singh was the commissioner giving all the key cases to Vaze, and Vaze was working with Pradeep Sharma. So the story is getting very bigger in Mumbai's financial capital. Alisha, I'll go across to Alisha. She's tracking that convoy. Alisha. हालाते जो कि आज यहां पर जो है प्रदीप शर्मा के घर पर पहुंचे थे और उसके बाद लगातार छापेमारी की जा रही थी सूत्रों की माने तो सुबह छह बजे एनआई के ऑफिशियल्स पहुंचे थे और वहीं पर लेकिन लगातार जो है हम आपको पहले तस्वीरें दिखाते रहेंगे जहां पर इसी ट्रैफिक के बीच में कहीं ना कहीं जो है प्रदीप शर्मा को यहाँ पर कोर्ट पहले जे जे अस्पताल में लेके जाया जाएगा लेकिन उसके बाद जो है कोर्ट में पेशी की जाएगी जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि सुबह छह बजे जो है एन के ऑफिशियल्स प्रदीप शर्मा के घर पर पहुंचे थे और उनके पे पहुंचने के बाद सबसे पहले छापेमारी की गई थी साढ़े चार घंटे तक की छापेमारी जो है वो एनआई ऑफिशियल्स के साथ किए गए थे एनआई ऑफिशियल्स मौजूद थे जिसके दौरान कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उसको जो है खुद सीज किया गया उसको बरामद किया गया लेकिन उसके बाद खुद एन आई जो है एन आई एन आई के ऑफिस मुंबई के ऑफिस में पहुंचे और फिर थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं पर क्वेश्चनिंग हो गई उसके बाद कहीं ना कहीं ये जरूर पता चला कि प्रदीप शर्मा का जो इन्वॉल्वमेंट है मनसुख हिरेन मर्डर केस को लेकर है उसी के बाद अब हम देख रहे हैं कि प्रदीप शर्मा को ऑफिशियली जो है अब अरेस्ट कर लिया गया वहीं पर उनको पहले जे जे अस्पताल में उनका मेडिकल किया जाएगा उसके बाद उनको कोर्ट में पेशी की जाएगी अब इस पेशी के दौरान अगर बात करें जो प्रोसीजर एक तरफ जो है जरूर देखा जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंटली उसी कोर्ट के सामने यानी स्पेशल एन कोर्ट के सामने जहां पर आज प्रदीप शर्मा को पेश किया जाएगा उसी कोर्ट के सामने कई ऐसे दस्तावेज रखे जाएंगे क्योंकि सबसे अहम जो एन सूत्रों से पता चला था कि आज एन ने जो सर्चेस कंडक्ट किए थे वो इस बेसिस पे किए थे क्योंकि संतोष शेलार जो कि एक अक्यूज जिसको कुछ ही दिन पहले एन ऑफिशियल्स के ओर से गिरफ्तार किया गया था और वो मनसुख हिरेन मर्डर केस के दौरान जो है ये संतोष शेलार को लेकर और साथ ही जिलेटन सिक्स को सप्लाई करने को लेकर जो है उसको अरेस्ट किया गया था लेकिन कोर्ट में जब उसको प्रोड्यूस किया गया तो साफ तौर पर जो कन्फेशन है वो खुद संतोष शेलार ने यह किया कोर्ट के सामने वो भी कि गिरफ्तार करना है तो प्रदीप शर्मा को करो क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक उससे जुड़ा हुआ है इसी बात को लेकर एन जो है कहीं ना कहीं पर फुल फोर्स एक्शन पर दिखाई दी आज खुद एन ऑफिस में पहुंची और उसके बाद लगातार छापेमारी के बाद हमने देखा कि पूछताछ एक तरफ जहां प्रदीप शर्मा से लगातार किए जाते हाल ही इससे पहले भी दो बार पूछताछ जो है वो एन ऑफिशियल्स की ओर से की गई थी एक दिन में जहाँ पर सात से आठ घंटे तक की पूछताछ वही दूसरे दिन भी इसी मैराथन पूछताछ की गई अब लिंक्स को अगर जोड़ा जाए क्योंकि शुरुआती में जब सचिन वाजे अरेस्ट हो गए थे तो सचिन वाजे ने भी अपने इंट्रोगेशन के दौरान जो है प्रदीप शर्मा का नाम लिया गया था और साथ ही मनसुख हिरेन के डेथ के दो दिन पहले खुद मनसुख हिरेन और प्रदीप सॉरी एक मनसुख हिरेन और साथ ही इसी इसी डेथ को लेकर खुद दो दिन पहले जो है वो प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे के बीच में मीटिंग हो गई थी और वो मीटिंग जो है वो खुद मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में हुई थी जब सचिन वाजे सी यूनिट के हेड थे तो उस दौरान की 
इस मीटिंग को लेकर सबसे पहला जो स्टेटमेंट है खुद प्रदीप शर्मा से भी आज एन ऑफिशियल्स की ओर से मांगी गई थी खास तौर पर उनको इस पर जवाब भी देने के लिए कहा गया था लेकिन अब कहीं ना कहीं पर सत्य जो है वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो प्रूफ एन ऑफिशियल्स को सामने मिले हैं एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक जो है डिजिट इससे पहले भी जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिट और जो डॉक्यूमेंट्स सामने आए उस दस्तावेज के बाद ही कहीं ना कहीं एन ऑफिशियल्स की ओर से प्रदीप शर्मा को अरेस्ट किया गया अब उनको कोर्ट में लेके जाया जाएगा और कोर्ट के सामने जो है मिनिमम एटलीस्ट दस दिन की कस्टडी जो है वो मांगी जाएगी क्योंकि प्रदीप शर्मा के पास कई ऐसे इंफॉर्मेशन खास तौर पर आंचलिया बॉम्ब कर केस को लेकर हो या फिर मनसुख हिरेन मोदो केस को लेकर हो जहां पर एन इन दोनों केस को लेकर जांच कर रही है इसी जांच पर अब कई ऐसे खुलासे प्रदीप शर्मा के इसी कस्टडी पर मिल सकती है यानी प्रदीप शर्मा जो कि सचिन वाजे के बाद जो कि एक बड़ा नाम जो कि सामने आ रहा था वो प्रदीप शर्मा थे उनसे दो बार क्वेश्चनिंग तो हो चुके थे लेकिन पहले गिरफ्तारी नहीं हुई थी लेकिन नए खुलासे जो संतोष शेलार और आनंद यादव के ओर से की गए थे देखिए ये दोनों शख्स बताया जा रहा है जो कि सूत्रों की ओर से बताया जा रहा है फिर चाहे आनंद हो या फिर संतोष हो ये दोनों भी मनसुख हिरेन को जब जो है उनको थाने से जब बुलाया गया था गोटबंधन रोड से और कहीं ना कहीं पर यह बताया जा रहा है कि जब उनका मर्डर किया गया था उस दौरान जो है खुद संतोष और आनंद ये दोनों उस मौके पर मौजूद थे साथ ही सचिन वाजे जिनको भी मुंबई जो है मुमरा क्रेक पर जाकर पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था उस दौरान भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट में लगातार प्रदीप शर्मा थे यानी इस पूरे कॉन्स्परेसी को लेकर जो पूरी कॉन्स्परेसी रची गई थी उसमें प्रदीप शर्मा का इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर पता चल रहा है तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे हालांकि अब कहीं ना कहीं ऑन द वे टू पहले उनको जे जे अस्पताल यानी प्रदीप शर्मा को सबसे पहले जो प्रोटोकॉल अभी इस कोविड के दौरान जो कोर्ट प्रोटोकॉल है कि पहले मेडिकल टेस्ट किया जाए उसके बाद ही जो है कोर्ट में पेशी की जाएगी लेकिन उसके बाद ही फिर जो है एन की टीम प्रदीप शर्मा को कोर्ट में लेके जाके स्पेशल एन कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी उसके बाद उनका रिमांड मांगा जाएगा क्योंकि प्रदीप शर्मा की इस दौरान गिरफ्तारी करना और इस दौरान जो इंट्रोगेशन के दौरान जो सारी सच्चाई बाहर आएगी जो सबूत है और साथ ही इस पूरे कॉन्स्परेसी में जहां एक तरफ खुद सचिन वाजे जो कि अब जुडिशल कस्टडी में है लेकिन कई ऐसे खुलासे जो है कई ऐसे एविडेंस जो है वो अब एन के हाथों पर आ सकते हैं और कहीं ना कहीं पर इस केस को लेकर क्या कॉन्स्परेसी दो टॉप ऑफिसर्स के ऑफ एक तरफ सचिन वाजे जो कि ऑलरेडी गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे खुलासे हमने देखे और एक तरफ ये भी देखना होगा कि जैसे एन को प्रदीप शर्मा की कस्टडी मिलने के बाद क्या कई जगहों पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा जिस तरीके से जो है सचिन वाजे को किया जाएगा क्योंकि खास तौर पर अब प्रदीप शर्मा की जो अरेस्ट बताई जा रही है एक जहाँ तक जिलेटन स्टिक्स को लेकर जो जिलेटन स्टिक्स उस स्कॉर्पियो गाड़ी में एस गाड़ी में जो पकड़ी गई थी वो जिलेटन स्टिक्स के प्रोक्रमेंट को लेकर भी जो आरोप है वो प्रदीप शर्मा पर है सप्लाई करना क्योंकि विनायक शिंदे और सुनील माने कहीं ना कहीं पर इस दौरान लगातार कांटेक्ट में थे सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के लेकिन अब इस दौरान जहां पर यह देखा जाएगा कि अब जो है प्रदीप शर्मा के इन्वॉल्वमेंट की बात करें क्योंकि न कि सिर्फ जलटन स्टिक्स को लेकर लेकिन मनसुख हिरेन के जिस दिन हत्या की गई थी इस दिन जिस दिन के डेथ सामने आया था जिस दिन उनकी बॉडी सामने मिली थी उस दौरान प्रदीप शर्मा को इसके बारे में लगातार मारूद और सबसे अहम जो एन आई की ओर से पता चलेगा वो ये है कि मनसुख हिरेन के मर्डर से दो दिन पहले जो मुलाकात खुद प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे के बीच में हुई थी साउथ बॉम्बे में मुंबई हेड क्वार्टर के अंदर ही जहाँ सचिन वाजे के ऑफिस पर ये मीटिंग चल रही थी काफी लंबी तक की ये मीटिंग चली थी और इसी मीटिंग को लेकर पूछताछ जरूर रहनाई करेगी लेकिन अभी फिलहाल कहीं ना कहीं पर कोई सच्चाई सामने नहीं आने की वजह से अब खुद जो है प्रदीप शर्मा को अरेस्ट किया गया और वैसे ही जैसे ही एन को प्रदीप शर्मा की कस्टडी मिलेगी तो ये सारी सच्चाई जो है वो सामने आएगी